起搜。是，这边。老衲在此，师傅，你们放了他，老衲跟你们走。我们就是不放他，你得乖乖的跟我们走。上！哎，你们混蛋，有种的冲我来！放开我！放开！师兄，还见到你可真高兴、啊，别高兴的太早了。快回去！哦，阿弥陀佛,佛，方丈能平安回来，大家也是多谢两位方丈，请请。请
师兄，你还有胆子叫师傅，还敢叫我们师兄？我早已发过誓，一定要狠揍你一顿！你三师弟，三师弟，哼，三师兄，你干什么要揍我啊？我违反了四规，自然有师傅按四规惩罚我，你凭什么揍我啊？再说了，我又没闯什么祸。哼，你还想抵赖？敢做就要敢当，主持的弟子就是被你用打狗棍打死的。还有，客栈里的老板也是你和你的那些徒弟们害死的吧？你还敢说不是？你身为嵩山少林的弟子，却不懂得维护少林的名誉，竟带着那些地痞无赖，抢占了我们叶泉寺院。我，在叶城周围百里，作威作福，欺压百姓。这些事情，是不是你做的？师傅，我没有做过，这与我无关啊！你们为什么要冤枉我、啊？如何证明与你无关？这本来就与我无关嘛！我一点也不知道，这不关我的事。一定是你们搞错了。大家都冷静点儿，总该给他一个解释的机会吧。梅兄弟，把你离开寺院以后发生的一切事情原原本本讲出来。我，我离开少林寺以后，就一路来到了邺城。我本打算多玩几天，消了气就回寺院的。哎，没想到游逛到邺泉寺院的时候，正碰上这里的呃官兵在抓和尚，我也被抓了起来。你是说邺泉寺院的和尚是被官兵们抓起来的？对。哎，听说他们犯了谋逆的大罪，欲加之罪。何患无辞？我为了逃命，就告诉他们我是从少林寺来的。哎，没想到第二天他们就把我给放了，还了我的打狗棒不说，呃，还请我到叶泉寺院教新收的徒弟练武功。就你那点本事，还有人拜你为师？说谎也不动脑筋想想。我，我知道你们都看不起我。认为我没有本事，所以我才想做一番大事业，给你们看看，我梅兄弟也要为少林寺立一份功劳。你的功劳是不小，如今少林寺出败类的消息已经传开了，少林寺的名声被你彻底毁了。不要再说了。关于这些事情，是不是与他有关，还要等查清楚再说。师傅，您不能再心软了。梅兄弟被人下毒了，而且刚才他还救了为师一命。哎，好，眼红。贵人，四弟，这是疲劳所致，快点把它放在地上休息一下，让它躺舒服了。对对对，把它放平了。师傅，究竟发生什么事了？为什么那些黑衣人打的都是少林拳？哎，暂时就不要再追究下去了。明天一早，我们就赶回少林。回少林？大家这么拼命救你。你却不打算查清真相，就这样回去？否则的话，会有更多的人受牵连
，退避三舍，唯恐惹祸上身。这不应该是你呀、啊，七月。你应该离开这儿，离开这里，你的心才会更平静些。我不该离开我的仇恨之地，七月。你的生命比什么都重要。两位长老，我看叶城的苦难会越来越多，你们二位是不是也随我们一同回到嵩山少林避避风头？哎，寺院被毁，弟子被抓被杀，我们两个如何能离开叶城啊？哎，我们做好准备，引入民间，再传佛音，以图他日复兴叶泉寺院。罪恶必灭，佛音必至。师妹，你跟着我干什么？师傅的话，你要好好琢磨琢磨。是我父亲让你跟着我的。师傅他希望你回嵩山去。我心情不好，我想自己走走。徒儿无能，没能保护好师傅。你不要这样讲，你何过之有？为师将你打入到谷底，是为师让你保护好袈裟。袈裟呢？这就是这就是传说中的。达摩袈裟，正是。阿弥陀佛，礼佛，引人向善。我们，我们传递袈裟，就是传递禅宗精神，绝不能被邪恶之徒窥视，更不能。让贪欲之人亵渎，弟子们，我们保护袈裟，就是保护人间的和平，就是保护人民心中的一片净土，拒绝邪恶。弟子明白，弟子明白，弟子明白，弟子明白。阿弥陀佛，师傅。他们杀进来了。算你是皇上，佛门净地，岂能容你滥杀无辜？滥杀？说得好，说得太好了，朕就喜欢听这个词。谁要是敢拦朕，朕就杀他；谁要是敢违抗朕，朕就会让他死有余辜。老衲倒要请教皇上，到底是为什么？为何要抓走我叶泉寺院的弟子？朕做事从来不需要理由，抓几个和尚算得了什么呀？只要朕愿意，就算烧了所有的寺院，杀光所有的和尚，也不过小事一桩。做梦！我们弟子就算拼了性命，也不会让你得逞的。嗯，你这个，惠奴，不要莽撞。好，太好了，你终于开口说话了。阿弥陀佛，就为了你这句阿弥陀佛，当年你竟敢背弃朕，现在难道还指望他能救你的命吗？你站住！难道你一点没看出
，师父面对你有多痛苦吗？你知道什么？你知道全家上下三十几口人，一夜之间全都死在你面前，你当时心里有多害怕？那种情景，你一辈子都想象不到的。我都明白，我用不着你同情我，更不需要你故意说出这四个字来安慰我。说不出来的痛苦，才是最需要独自承受的。你，我理解师父的痛苦，更能理解师父选择放下报仇、内心承受的煎熬。如果你是我，你会怎么做？这是仇恨。我知道，我也曾经想过放下仇恨，可是，一回到邺城，我就是想报仇。除非，除非杀了那狗皇帝。我师父到底与你有何恩怨？你究竟想怎样？问得好，朕正想问他呢。朕想知道。十多年前，你为何违抗朕的指令啊？凡尘俗世，对于贫僧来说，早已成为了过眼云烟。施主，又何必耿耿于怀呢？朕让你说，你就说嘛。不然的话，我可就无法保证你的安全了。已经是出家之人。过去的一切恩怨都已经化解，施主又何必苦苦相逼？天下没人敢对朕说一个不字。你算是第一个吧？你要老衲干什么？我想请你谈谈，谈谈当年你是怎么背弃我的，谈谈。我又是怎么当上皇帝的呀？师傅，不能去！师傅不能去！嗯、走，进去，进去，走，快快走。走。求皇上放了他们，老衲愿拿性命作为交换呐、啊！你的性命对朕来说，一文都不值。朕要的是他，休想！休想！行了，行了，行了，行了，朕没有耐心和你们一帮和尚啰嗦。只要你把他们都放了，我答应你。师傅，师傅，嵩山少林弟子听命，这是为师自己的决定，任何人都不得干预，否则的话，轰出山门。师傅，没有了您，少林何在？免除佛门之灾才是当务之急。难道你们这一点也不能理解师傅吗？我陪师傅去，我也陪师傅去。哦，感人呐，实在是太感人了。朕真没想到你的弟子们比我的臣民们忠诚多了，我太感动了。所以，我决定不杀你了。我要让你在我的宫里享受享受非同一般的待遇啊，皇上！我求求您了，善举是有回报的呀。我当然要做善举了。我说过不杀他就不杀他。我呀，其实就是想有个伴儿，啊！我身边都是一些窝囊废，谈起话来无滋无味。我就想找一个啊，谈起话来有味道的人
，我保证，不杀你。不惧生，何惧死？啊，好，说得好，那就，请吧，师傅，师傅，师傅，师傅，啊。你的弟子们有愿意随同师傅去的，可以一同去啊！我们都去。师傅，你让我去，我也去；你不让我去，我也得去。师傅，我也去。师傅，我愿。师傅，师弟们都交给你了。如果你们还认我这个师傅的话，你们就要遵守四规。师傅，师傅，师傅师弟受苦了，这何必呢？我想救你，你也得给我个机会啊！我早已超然若俗，无怨无诉。你真的甘心忍受皇上所做的一切吗？众生无我，苦乐随缘。如果整个少林都会因为你遭到灭佛毁寺的报复呢？佛门的不幸，莫过于有你这样的弟子。是佛门的不幸，还是我的不幸？一个国师算得了什么？高阳身边的人。连条狗都不如，功名利禄又算得了什么唐山王何在？你喝醉了酒不回寝殿休息，跑到这儿来干什么？你让他出来！你快点把他交给我！我让你，我让你，我让你睡，我让你睡！啊！哎！啊！住手！呃呃、快把母后放下来！你敢教训朕？呃、啊！母后，母后！呃、你还愣着干什么？快去叫太医呀、啊！哎呦！是浮华，不过是过眼云烟。你既然看透了这些，又怎么还会站在这里？因为我不甘心。回到少林，那才是我想要得到的归宿，也只有利用权势才能帮我实现。师傅传承的达摩袈裟，乃是少林方丈地位的象征。只要得到袈裟，我就能重新成为少林正宗弟子，执掌嵩山少林寺。你还是执迷不悟啊！不管你怎么说，
最后的赢家是我。明天，狗羊不但要让你当众像狗一样求饶，如果你要不屈服他，他会用天下最残酷的刑罚将你处死。嗯，目前只有我可以救你，我给你最后一次选择的机会，救出。大漠袈裟，让出少林方丈，还会怎么样？然后我会向皇上求饶，留住少林，饶你一命。啊啊啊究竟发生什么事了？啊？我我刚才做什么了？你说呀，我刚才做什么了？你什么也没做，不过是在母后面前撒了酒疯。母后，母后，儿臣是醉酒一时糊涂，儿不是诚心的，儿把您摔成了这个样子，母后。母后，您能原谅儿吗？好，也罢。儿臣要在母后面前谢罪。皇上，皇上。你就是要忏悔，也用不着以死来谢罪。你又来教训朕，要不是因为你在母后的寝宫，朕又怎么能跑到这儿来撒酒疯？就算是臣的过错，也请皇上放下剑。快把剑放下！母后，你真的不责怪朕吗？皇上只是酒后失态，何怪之有？快听话，把剑放下。好，朕听母后的。朕听母后的。现在该说说你我之间的事了。我可以交出袈裟，也可以让出方丈之位。师弟，你同意了？当年佛祖被正法统，以此法医为信物，辗转传授。师祖将它交给我，我就应该好好护侍。将它交给合适之人，我最合适了。好，我现在要问你几个问题：何为佛？何为禅？还有，何为佛心？还有，何为袈裟？师弟呀，你还在玩弄玄虚。我告诉你，就是一个字：我。你答对了，师弟想通了。你把袈裟让给我，你是我的上一任，这还需要我来回答吗？皇上想说何事啊？朕一直以为你对我忠心耿耿，但凡你在，朕便能放心纵乐。可是今日之所为
，你让朕大失所望。请皇上明说。你老实告诉朕，你和神秘的黑衣人到底什么关系？哼，臣不明白。真不明白。哼，剑就在皇上手中。要是臣有半句假话，对皇上不忠，皇上可以直截了断。哎、啊，母后，给太后用心诊治。看过病以后，把病情详细的禀报于朕。是。那么何为我？<笑>我，我就是我，我就是权力，我就是势力。有了这些，我什么都能得到，甚至于可以满足我一切的欲望。这就是我。错。谁能真正悟出我的禅理，谁才有资格得到这件袈裟。而你没有这个资格。好，你死到临头，还如此固执，我让你去看看。权力和势力的能量，来人，把他带去，让他好好去看看。救救我们呀！救救我们！救救我们！阿弥陀佛！阿弥陀佛！救救我！罪过，罪过。这就是我与你的区别。给你一个晚上的时间考虑，答应还是不答应？太医，母后的病真的没什么大碍。请王爷放心，太后除了惊吓过度、额头有擦伤外，并没有什么大问题。调养一段时间，便能恢复体力。多谢太医，快去禀报皇上吧。啊，是。啊，见过王爷。王爷要去哪儿啊？哼哼，本王刚看完一出戏，意犹未尽，出来随便走走。啊，王爷可真是有好雅性啊！那微臣就不打扰了。国师。不爱看戏吗？啊，回王爷，微臣不过是个出家人，呃，只是懂得一些经文，对戏一窍不通。<笑>那就奇怪了，本王怎么都觉着国师像是个懂戏的人，说不定还通晓一些演戏的门道。王爷何出此语？不过。这出戏真有王爷说的那么精彩，有机会微臣一定去看看。哼哼，那真是太好了，本王一定等着你。到时候台下见，王爷慢走。哼，到时候后台见。母后，请你放心，儿臣知道你笃信佛教。儿臣只会保佛，绝不会灭佛。那好。
。母后，只有一个请求。只要母后不反对，任何请求儿臣都能答应。不要杀了皇上，他毕竟是你的亲哥哥，骨肉相残，最无人性。母后不希望你是这样的人。好，儿臣答应你。啊，我会助你一臂之力。谢母后。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！四师弟去了这么长时间，怎么还没回来呢？他啊，会不会出什么事儿啊？我得去找找。哎，我们一起去吧，在这儿等不着师傅出来。嗯，好，走。啊、这是怎么回事儿？你没事吧？没事，那个信僧不是好东西，他们是冲着袈裟来的。师傅交代过，一定要好好保护袈裟。那我们现在怎么办？嗯，这样，咱们先回到寺院，找到二师兄，再想办法。好，走，走。怎么样，身为大将军，这是我专门为你选的一个好地方。坐在这里，你是什么感觉？是不是有一种被下了地狱的感觉？你怎么不说话？啊？你是不是害怕了？<笑>别怕，别怕，<笑>我答应过你的弟子，我不杀你。我说不杀你，就不杀你。但是我要让你在一个特别的世界里度过你的余生。哎，这是为什么？你知道吗？因为我活得没意思了，我总得找点有意思的事情做吧。啊，高阳，你不该为了你自己的快乐，把痛苦强加给无辜的百姓。你知道不知道？在你的齐地，早已是民不聊生、哀鸿遍地了。你胡说！我的大旗是歌舞升平，国泰民安。我做皇帝，我高兴一点，有什么不可以啊？可是你杀了那么多无辜的百姓，这难道不是你的罪过吗？你知道我为什么要杀他们吗？他们让我不高兴。让皇上不高兴，肯定是要犯死罪的。自古不都是这样吗？民之不生社稷，安能稳定？社稷不稳，你的皇位安能坐稳？你在咒我？难道不是这样吗？你，<笑>哎呀，别跟我说教了。人生不过……就那么些年，嗯，我想怎么高兴就怎么高兴。<笑>我想让你死，你就活不到明天
，别忘了，你犯的是死罪。阿弥陀佛，我是犯过罪，可是现在我已经归于佛祖，我的心灵得到了净化，我明白了苦海无边，回头是岸。你明白，我也不糊涂。我明白的是，人生苦短，当欢必欢啊！欧阳，你赶快回头吧，否则你不仅葬身无地，而且还会遗臭万年。是吗？也许你说的是那么回事，可是我要跟你说的是，我要先让你死无葬身之地。嗯，阿弥陀佛。佛祖，佛祖，我知道这一切都是我的错，我知道这一切都是因我而起。我知道错了，佛祖，我没兄弟知道错了，都怪我，都怪我，是我六根不净，贪图享乐，无知愚昧，不听教诲，才害了师傅。佛祖，佛祖，只要能让师傅平安的回到少林寺，你要我怎么都成。你要我受多大的苦，我都愿意。求求你，佛祖，我求求你，佛祖，你答应我吧。你让我怎么都成。佛祖，佛祖，你吃这个，你吃这个，你也吃这个，你吃，你吃，你随便吃，你随便吃。佛祖，佛祖。你就告诉我吧，你显显灵，你告诉我怎么才能救出师傅你到底想让我怎么求你才肯显灵？向你认错你也不听，给你磕头你也不理，是不是要我骂你你才肯答应啊？瞪这么大的眼睛瞪着我有什么用啊？要在从前，我早就在心里骂你无数遍了，我撒尿尿你，我尿你。可现在，我求求你。我求求你宽宏大量，大慈大悲。我，我向你保证，我向你保证，只要你能救出我师父，我从此一心向佛。我，我念经诵佛向你，向你赎罪还不行吗？佛祖，你就相信我吧，佛祖。梅兄弟，你还是停下吧。不能停，不能停！我在求菩萨保佑。你这叫平时不烧香，临时抱佛脚，菩萨能帮你吗？好了好了，梅兄弟，你的心思大家都明白了，快起来吧。我自入了少林寺以来，就就没干过一件对得起大家的事，更没干过半件为少林争光的事。既然佛祖不理我，就请各位师兄在佛祖面前惩罚我吧。梅兄弟啊，只要你知错改过，不管是师祖还是师父，还是我们这些兄弟，都愿意原谅你。真的。
师兄，三师兄，三师兄。好了好了好了，啊！你弄我一身鼻涕眼泪的，嗯，你可得帮我洗干净啊！洗，给你洗。佛祖，求您告诉我，怎么才能救出师傅？大师兄，今天晚上，我和二师兄商量好了。我们俩潜入宫中打探消息。哎，二师兄，我也要去，别把我扔下了。之所以违背师命，做出这样的打算，实在是不得已。如果还要争执，只会耽误时间。一旦有不测，我们便见机行事，或出动营救，或迅速撤离邺城，再必寻求对策。所以，不管是谁，身上都肩负重任。我们只有齐心协力，相互配合。才有机会救出师傅，我同意。我同意，我同意，我同意，我也同意。一定要救出师傅。阿弥阿弥陀佛，老衲有理了。不知太后降临，失礼失礼啊！两位师傅，没看到我这身装扮吗？我不过是个普通的女施主，心中有事。特意来庙里拜拜菩萨。女施主，请。女施主，你的腿是？被蛇咬了，你给我看看。是吉祥还是凶兆？女施主抽的为第二十六签，是指中签。此签誓曰：“东旁月兔正婵娟，顷刻云遮亦暗存。或有缘时还有缺，更言非者亦闲言。”此签是何意啊？月被云遮之相，凡事昏迷未定也。浮云遮月，不需疑惑。等待云开，便见收获。此签。家宅不安，自身祈求保佑。嗯、皇上，人已带到。先给朕说，这天下人心都向着谁呀、啊？向着皇上。好，<笑>打得好，打得妙，朕爱听啊。可是，你心里是这么想的吗？和尚怎么能说假话呢？啊？嗯，该你了。朕也要问你，这天下人心都向着谁呀？天下万民，人心向佛，四众归一，你算老几？多行不义必自毙，佛祖会让你受到报应的。你说的都是实话。是实话，不过你要为实话付出代价。啊
。女施主的心事，在这支千里，看似无法作答，但是。此前实际又在暗示，风物借助了月亮的光辉，才能放出光彩。嗯，能拨开这浮云的人，应该是位女贵人。她的心中也许并不是存心要背离，只是形势所逼，只好如此。或许。女施主就是这位女贵人。也许，女施主会遇上一位与你有渊源的女贵人。一直求得施主保佑，才能够带罪苟活到现在。既然施主开恩指点，我也实不相瞒。今日来，我还有一要事。要拜托两位方丈。阿弥陀佛你是何人？不许出声，否则我会杀了你的。你不要拿剑对着我，我向你保证，绝对不会进来任何人。我凭什么要相信你？你最好老实点。佛堂外什么人吵闹？太后，微臣是巡逻的侍卫，今晚有宫女在这附近发现有刺客，微臣前来为太后护驾。佛堂内一切平安，都回去吧。本宫要专心念经送佛，不想有任何干扰。微臣不放心啊，请太后允许微臣进里面。够了，本宫的话你们也敢违抗？微臣不敢，微臣告退。走。你就是那位救我的姑娘，没错，是我。这玉佩正好还给你，我不会伤你的。但是，你必须告诉我，高阳那狗贼在哪儿？姑娘。
，宫里侍卫森严，护驾高手武功高强，你根本不是他们的对手。本宫劝你，不要白白送死，枉费了一条性命。怕死，本姑娘就不会闯到这儿来。哎，姑娘。看来，本宫和你真的是命中有缘。姑娘，没想到你是位女刺客。既然你救过本宫一命，就是我的恩人。你放心待在这儿，我想办法送你出宫。既然来了，就没那么容易出去，杀不了那狗皇上。本宫不想打听你和皇上之间有何仇恨。本宫就想，如果本宫的性命能够补偿的话，我愿意送上。你这算什么？子债母还？不是，在佛祖面前，我已经是一个罪人，生下了这样一个逆子。本宫实在不想再看到。无辜的生命，惨死。达摩袈裟，朕只要有了达摩袈裟，就可以飞上天去。哈哈哈哈哈哈！好啊，太好了！哈哈哈哈那就来。好标致的人儿啊！你是从哪里而来呀、啊？啊！有刺客！呃，赶快护驾！赶快护驾！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！且慢！哈哈哈哈哈哈！好啊，今天真是个好日子啊！朕除去了心头大患，不仅能得到一件宝物，呃，今天晚上又有如此尤物，来伺候朕就寝了啊！哈哈哈哈！你们都下去，把他交给朕，都下去。啊！皇上。嗯。你们是少林寺的和尚？你是什么人？我是常山王高岩。你是皇上的弟弟？没错，是我。我知道你们要干什么，但是你们这样做太危险了。一旦被他们发现，你们一个也跑不出去。这皇宫里的卫兵和护驾高手到处都是。你在骗我们？我们不会上你的当。快说，我守在什么地方？
，我可以带你们去见你们的师傅，但是你们必须听我的话，不然我们都得没命。我真有点相信你说的话了。这几天，宫里发生了一连串的事情。就在今天的晚上，皇宫里的两个和尚竟然敢当面骂我，我把他们两个都杀了。接着，一个化了妆的宫女想刺杀我，也让我拿下了。我本来以为这天下就是我的了，没想到还真有人敢反抗我。和尚，你来告诉我，怎么样才能使这一切不再发生？怎么样才能够摆脱这一切呢？过去的。已经无法改变了，但是，只要你能够放下屠刀，不再发动战争，不再修建宫殿，不再滥杀无辜，利用你手中的权力造福于百姓，你就会得到百姓的拥护。啊，说得好，说得好啊！<笑>好，朕我也这样想过的呀。可是，可是我现在无法停止这一切呀！我为什么？因因为我我我不想这样做呀！我根本就我就不相信你说的那个佛经啊！阿弥陀佛！别别别！别灰心，别灰心呐、啊，和尚！啊，你还是有可能说服我的。你要让我相信你，你就拿出实实在在的东西来，让我相信佛是是存在的，那我就照你说的做。佛在我心，心中有佛，天下行之。哎呀，虚无缥缈，看不见抓不着。啊，呃，和尚。我可听说，佛也是有圣物的，就看你愿不愿意让我见到了啊！呃，我听说，呃，达摩袈裟神奇无比，你能否拿来让我看看？袈裟只是一件信物，是禅宗精神的体现，你要它何用？哎。我听说的可不是这样。如果你能把那件宝物给我看看，我就相信你，我就照你说的去做。你会失望的。那不见得。我希望你能够驱除心中的杂念，哎，能够造福于百姓，好，让你的百姓安居乐业。好，好，好，好！只要你交出袈裟，我就立刻照你说的办，立刻释放那些和尚。达摩袈裟在哪儿？啊？明天在邺城广场，如果你能够当着众百姓的面兑现你的承诺，我会把袈裟交出来。好，好，好，就这么定了，就这么定了。好好好啊！哈你来做什么？皇上，夜深了，没人敢来催你入睡。明天还有许多朝中大事要你来处理。你不是也没睡吗？
你不睡觉的话，朕也睡不踏实。皇上入寝，我就去睡觉。嗯。<笑>和尚，记住你的承诺。放我出去！我要见那狗皇上！快放我出去！放我出去！放我出去！喊什么？喊什么？狗东西，把高阳的狗贼叫来，不然。就放我出去！真是死到临头也不知悔改。要不是太后刚才保了你，你还能活到现在？贪生怕死，不是本姑娘的脾气。夜闯皇宫，行刺皇上，难道你真的不怕死？我就算死了，也要变成厉鬼，来这宫里索命。哼，临死之人胡言乱语，不用理会，走吧，走。给我回来！告诉高阳的狗东西。本姑娘在牢里等着他。方丈，你受委屈了。贫僧只希望世界少一些罪孽，多一些善举。有人来看你。师傅，师傅。嗯？你们俩来这儿干什么？师傅，我们是来救你的。你们这些孩子啊，净说傻话。你们救得了师傅？你们救得了全天下的佛门弟子吗？你们这样做虽然解一时之急，却会带来更大的灾难。你们回去，只管召集大家，明天一起到邺城广场。慧仁，你带上袈裟，为师将在那里把它交给高阳。师傅，师傅，你不是说我宁死也要保护好袈裟吗？大漠师祖，如果知道这件袈裟能够让一个暴君放下屠刀，能够挽救许多无辜百姓的命运，他一定会非常高兴的。同时，我还要当众指证一个人，为佛门了却一件大事。师傅，徒儿还有一事，师妹她，我肯定。他已经潜入了空中，师傅放心，徒儿到其他地方找找，一定要找到师妹。好了，听我的话，赶快回去，赶快回到庙里去。师傅，快走！皇上明天要在城中心接受袈裟，这是件好事，还是件坏事？属下认为当然是好事。不。是一件坏事。我告诉皇上，这件袈裟是件圣物，如果穿上它，就能飞起来。如果飞不起来，怎么办？皇上当然要怪罪于我。还有，为何师弟这么痛快就答应把袈裟交出来？而且还要在全城百姓面前。他想，这样皇上就不会在大庭广众之下杀他。不，师弟是个聪明人，他有他的目的，他要在众人面前揭发我。你明天可以不用出现。一旦皇上怪罪下来，我去与不去都逃不掉。那怎么办？袈裟在几个小和尚的手里，只要他们到不了现场，师弟就只有死路一条。但我们手下的人都不是小和尚们的对手，恐怕拦不住他们。哼，我自有办法对付他们。他们两个来自大海的另一边，一个叫扶桑的地方。
那是一个蛮荒之岛，天上飘着硫磺般的阴云，地上毒蛇遍地。他们练就的功夫是一种奇功，中原之地谁也没有见到过。他们都不懂中原话，只懂得杀人。用他们两个去对付那五个小和尚，绰绰有余了。